Hello everyone sa ating Google Classroom tutorial. Ako nga pala si Sir Kenneth Dugay, Licensed Professional Teacher at Google Certified Educator. Ngayon pag-uusapan natin kung paano ba gamitin ang Google Classroom kasi sobrang useful nito para sa teachers. But first, why use Google Classroom? Una, communication. Kapag kasi messenger or text message ang primary means of communications mo with your students, masyadong makalat. Sobrang daming PM ng sudyante, isang GC sa isang subject, tapos natatabunan ng mga pinag-uusapan lalo na yung important announcements. Saka kung may pagka-introvert ka, kagaya ko, medyo nakaka-overwhelm yun. Pangalawa, moderation. May control ka sa teacher sa posts ng students mo sa Google Classroom. Dahil online, posible na may mga posts na inappropriate ang mga sudyante. May options ka kung paano mape-prevent at makokontrol ang ganitong situation. Pangatlo, organization. Pwede kang gumawa ng isang classroom per subject. Pwede mong ayusin ang files at links per topic kaya hindi ka malilito as a teacher and madadalian rin ng mga sadyante na hanapin ang files o posts na kailangan nila. At huli, separation. Google Classroom can be your professional space and your social media account is your private space. Nakakatulong mentally na hindi mo napaghahalo yung para sa trabaho at para sa sarili mo. You can be more productive at makakaiwas ka sa distraction. For this tutorial, dalawang perspective ang ipapakita ko sa inyo. Kung ano ba yung sa teacher at pati sa estudyante. Para maka-access tayo sa ating Google Classroom, open your browser, just type classroom.google.com Pagpasok mo, pupunta ka dito sa interface na to. Just click Go to Classroom. Tapos, hahayaan ka niya na mag-sign in sa iyong Google account. For this one, gagamitin ko yung aking alternate account para makita natin yung student perspective. Pagpasok mo sa iyong Google Classroom, eto na yung kanyang interface. Ang nakalagay pa sa kanya is no classes here kasi wala pa tayong klase na sinasalihan. So ngayon, see this plus button? Ito yung gagamitin natin for us to create or join a class. Ngayon, balik tayo kay teacher account. This is my own personal Google Classroom account. Ito yung dalawang ongoing na klase ko. Ngayon, kung gagawa ako ng isang klase, halimbawa, kiklik ko tong plus sign. Tapos, create class. Ito yung terms, just click this box and then continue. Ito na yung create class. Class name, para hindi ka malito, lagay mo yung subject, for example, basic calculus. Tapos, section, halimbawa, stem 11-1A. Ito yung class name, nilagay ko yung full detail para kita ko na agad siya pag diting, pagtingin ko dun sa interface. Ngayon, section. Nilagay ko ni Nastem 11.1a, Subject Basic Calculus. Kung ano yung room, halimbawa, B1203. Then, create class. As it is loading, makikita natin yung interface kapag pasok mo sa iyong Google Classroom as a teacher. Pwede mo siyang i-customize. This is your stream. Lahat ng activity ay lalabas dito. Your posts, your discussions, yung mga pinost mo na assignments, dito siya lahat lalabas. Kumbaga sa Facebook, ito yung newsfeed mo. Ngayon, let us go back to our student account. Paano nga ba ako makaka-join kapag ako ay isang estudyante? I have two options. First, the long one, balik ako ay teacher account, click ko yung people, 
Tapos, dito sa People tab, eto yung teacher or teachers, pwede ka magdagdag, and then students. You may invite them one by one. Click this button, then invite student, itatype mo yung kanilang pangalan or email address. Eto yung long method, kung baga, medyo matrabaho siya. But the easier method, cancel here, balik ka kay stream, dito sa cover, makikita mo is there is this class code. Click nyo lang to para mas makita nyo ng mas malaki, display, and then this is your class code. Eto yung ibibigay nyo sa inyong sudyante para sila ay maka-join sa inyong classroom. Then eto na yung code. Pag binigay nyo, let us copy this and then i-paste natin dito sa studyante. Now, we are on my student account. Click natin tong plus. Tapos, join class. And then, dito ko ilalagay, ipe-paste yung class code. Copy and then paste. And then, pagka-click mo ng join, makikita na natin yung interface ng studyante pag join niya ng Google Classroom. Kung kapansin nyo, limited lang, tatlo lang yun nandito. Stream, classwork, people. Pagdating kay teacher, meron kang pang-apat which is the grades. Ngayon, let us work on the Google Classroom interface. Ano ba ang meron dito? Una, tung cover, kung gusto mo siyang i-personalize, pwede. You may select a theme. May mga ready-made na nandito. You may click anything. For example, gusto ko tong blue na to. Then, select class theme. So, mababago yung itsura ng klase ko from the previous one to this one. Or you may upload your own photo ng buong klase ninyo. That is one way to personalize the class. Then, punta tayo dito sa main chunk ng ating tutorial which is our stream. Ito muna yung pag-uusapan natin. Separate video will be prepared for other parts ng Google Classroom. So, watch out, watch out lang tayo sa mga future videos. Ngayon, ano pa ang meron sa stream? Pwede kang mag-share. This is again, my teacher account. You may share something with your class. So, you may write an announcement. You may write, hello everyone. Please send the class code to your other classmates. Then, I have an option. So, for, kanino ko isa-send dito sa aking basic calculus class? Pero, meron ding option na if I want to send it to all of my other classes, pwede ko rin siyang gawin. Pero, dito ko lang siya isa-send sa aking ongoing class. Or, either way, click all students This is my student account. So, pwede kong isend yung isang post sa lahat ng studyante or pwedeng personalized sa isang studyante. Kapag mas marami to, so hindi siya magkiklik as all student. Kapag mas marami, I can just click personally kung kanino pa siya isesend para may privacy kahit pa paano. Yung pagpapost ko ng message or announcement sa aking mga studyante. So, all students, then let me post this one. Now, ito yung lalabas sa aking teacher account. Ngayon, let me look at the student account. Let me refresh this page. Real time, kung mapansin nyo, lalabas agad yung post ko. ba? Diba? That is what's amazing here. Ngayon, pwede ako mag-comment sa teacher. For example, Yes, sir. I will send the link to my classmates. Pwede kang maglagay ng comment dun sa posts. Now, as a student, halimbawa, meron akong tanong. For example, how about other students? So, I will write here, if I will want, if I want to share something to the class, I will just write it here. So, how about those other students who enrolled late. 
post. Ngayon, eto yung post ng student. Ano yung magiging itsura niya kay teacher? Balik tayo dito. Let me refresh. Pagdating ko kay teacher account, nakita ko na agad yung comment ni student and then yung post ni student. So now, here's where our moderation will come into effect. Kapag nag-post si estudyante, I have options. Here, eto yung post ni student, tapos meron three dots. If I click this, I have three options. Or here, I have four. Ngayon, either move to top, delete, copy link, or mute. Nakablock yung move to top kasi andito na siya sa top part ng aking post. Pero if I want yung aking post na maging priority, I will just put this as move to top. Pwede ka magpin ng post na kung ano yung importante na gusto mong makita agad ng estudyante pagbukas nila ng classroom, pwede mong ilagay sa ibabaw ng stream natin. Now, balik tayo kay student comment that is move to top, next delete. As a teacher, Pwede kong i-delete yung post ni estudyante stream. Pwede ko siyang tanggalin kapag hindi ko gusto or I can copy the link if I want to share it with other. And then, the, here's our another tool for moderation. The fourth one which is mute. Kasi, there may be time wherein yung post ni estudyante ay medyo offending or hindi siya okay. So, as teachers, we have the power to control kung ano yung mga lumalabas dito sa ating stream. Kapag minute kayo sa isang estudyante, ano mangyayari? Pwede pa rin naman sila magpasa ng kanilang work, kanilang assignments, pero hindi na sila pwede mag-reply, mag-comment dito sa mga post dito sa classroom na to. They can still add private comments sa kanilang assignments Pero, hindi na sila makakapaglagay ng kahit na ano dito sa stream natin. That's it for the stream part. That's how we can control for how teachers will be able to post works, assignments, quizzes, or resources. That will be our focus on our next video. Music